Nær engar öryggis úrbætur hafa verið gerðar öðrum eigin stuðlagils þó að ferðamenn hafi verið í mikilli fallættu þar árum saman. Fyrir um landegandi sem var fyrstur á vettvang banasleysins í gær gaggrinir seinagangi í skipulagsmálum við gilið. Stórtjón var þá flóruta því að fellibilinu Milton fór þar yfir í nótt. Minnst fimm litur lífið og að aðra miljón heimila eru enn án rafmaks. Íbúar eru þó fegnir að ekki fór verð. Hver einasti dagur sem barn missir úr skóla hefur slæm áhrif sig í skólastur í Laugalækjarskóla í Reykjavík. Kennara verkvöld voru samþykkt í átta skólum í dag og hefjast að óbreyttu í lok mánaðar. Ég veit ekki hvort ég kemst aftur heim, segir eitt fyrirleysara á ráðstöfni í Reykjavík í dag. Hún býr í Líbanan og hefur mist bæði heimilisitt og ástvinni í árásum Ísraelshers. Hann Kang varð í morgun fyrsti söður kóreski rittefundurinn til að hljóta bókmiðna verðlun Nobels. Þýðandi eins verka hennar segir bækur hennar meðal þeirra sem standi upp úr í flórunni. Komið sæl, fyrirverandi landegandi við stöðulagil segir að hægagangur í skipulagsvinnu á staðinum hafi kostað ferðamann lífið í gær og telur að fara ætti fram opinber rannsókn á töfunum. Hann kom fyrstur á vettang og hjálpaði eigenmenni hinnar láttu upp úr gilinu. Mikil fallhætta er við stöðulagil á Evra Jökuldal þar sem 100.000 ferðamenn koma á ári. Og í dag, sólarhring eftir banaslesið, mátti sjá ferðamenn standa í hálku á klettabrúnum og hátt fall niður. Kona á fertugsaldri fannst látin í ánni eftir fall í gilinu í gær. Hún var á ferð með eiginmanni sínum sem fór á eftir henni út í ána. Aðalsteinn Jónsson átti jörðina klausturselfið gilið og er enn viðriðin búskapinn og var fyrstur á vettvang. Hann hjálpaði manninum upp úr gilinu og fylgdi konunni niður ána á samt öðrum á stað þar sem hægt var að ná henni upp, en hún var þá látin. Að koma að svona slýsi eins og við gær að það situr í manni svona sólarvík eftir atburðin. Ég bendi á það fyrir ári síðan, rúmlega ári eða fjórtán mánuðum, að það verður búið að tefja skiplasmál úr hófi með rammarskiplarsgerð og öðru slíku sem að vera var að vinna og á meðan væri öll öryggismál í lamasessi. Betur gekk að skipulegja aðstöðu grundarmegin við gilið og þar gátu í sumar hafist framkvæmdir við stíga og fleiri útsýnispalla með handriðum. Klausturselsmegin, þar sem fallættan er meiri, voru landeigendur tilbúnir með sína eigin skipulagstillögu fyrir fjórum árum en ákveðið var að fara í rammaskipulagsvinnu. Í ofan á lag þurfti að endur auglýsa deiliskipulagið. Þá finnst einhver náma sem að vantar inn á skipulagið og þá verður geta gefa út framkvæmdaleifi á að vinna að öryggismálum og nýta það hjörmag sem uppbyggingur svo að þörmannastaða er búin að leggja til öryggismála. Og ég er þannig stemmtur í dag allavega að mér það þetta ekki óvalulegt að það færi fram ofnbyrð rannsókn á því hvers vegna þessi tvöf hefur orðið á öllum skipulagsmálum og og öllu sem hefur þetta að gera hér og þetta er búið að kosta unga manneskju eða manneskju besta aldrei lífið sem er algjörlega óasættanlegt. Landeigendur skoða möguleika á bráðabyrða úr bótum í samráðu við Lóreglu sem rannsakar slýsið. Á aðra miljón heimila á Flórida eru enn án rafmaks eftir að fellibilinu Milton fór þar yfir í nótt. Mikil flóð er víða við ströndina. Minnst fimm létu lífið vegna skýstrokka sem fylgdu fellibilinum. Það var tölvert um fóktjón á vesturströnd Flórida þar sem Milton náði landi sint í gerkvöld en margir skýstrokkar mynduðust í óðurinu og allu miklu tjóni. So then we came out this morning, um, so we're seeing a lot of wind damage, roofs have been compromised. Um, we've had some structures uh, that were compromised. They blew off the stilts. Oh, it was loud. I mean, it was, you heard, you saw, it looked like lightning in the sky, but it wasn't actually lightning. It was the, uh, the, power, uh, the power boxes all exploding in the air. It was, it was nuts looking. And the, it was just bang, bang. You can hear it on the roof. You can hear it on the, hitting the window. After a fellibilurinn náði landi dró úr veðurhæðinni en úrkoman var óhemju mikil. Í tampa mældist hún mest nærri 230 millimetrar á þremur klukustundum. 
Til samanburðar er mesta sólarhings úrkoma sem mælst yfir hér á landi tæplega 300 mm. Guðmundur Guðmundsson býr í Tampa og segir svefn litla og erfiða nótta baki. Rótin tré út um allt, uh, fullt að drastli út á götu, uh, vatn hérna í allstæri grasinn í kringum okkur og allar náttúrulega tjarnir, uh, náttúrulega yfir flættar algjörlega. Maður við sopnum ekkert fyrir inn, tíkir tvö, eða ég alltaf ekki fyrir inn, tíkir tvö, tvö rögla, hann var alltaf náttúrulega bara lemjandi í húsinu og, <laughs> og ég alltaf tíðum bara litt baðglugginn var að koma inn eins og bergast hann. Rúm miljón heimila er enn á rafmax eftir nóttina og ljósta tjónið er mikið. Guðmundur segir að flestir séu þó fegnir því að ekki fór verr. Ég er búin að tala kannski við 20-30 mæns í morgun og fólk er bara eftir hvað þú trúar eða ekki þakkar Guði eða, eða forlögunum sko. En fólk er óbóðslega að þegi hvað slappel frá þessu hérna að það er hérna kringum okkur sem norðan verðu við, við flóan. Uh, Fellubyrðin tók land, talsvert sunnar heldur en tilstóð upphálega og það er náttúrulega fyrir fólkin til Sara Sóta og fólk Mæja sem er hérna talsvert til sunnar okkur. Það er auðvitað ástæðandi vont en, en fyrir okkur hér sem er hérna við Tampaflóan og í Tampa sjálfri að ég held að feginleikir sé, sé orðið sem líkt sér í best. Hér að stóma Reykjavíkur sýknaði í dag knastbyrnumannin Albert Guðmundsson af ákærum kynferðis og ábeldi gegn konu á 30-sjaldri. Konan kærði Albert í ágúst í fyrra, lögregla rannsakaði málið og vísaði því til hér að saksóknara sem feldi það niður í vor með þeim rökum að það væri ekki líklegt til sakfellingar. Þólandin kærði þá ákvörðun til ríkisaksóknara sem mælti fyrir um að ákæra skildi í málinu. Þingkart var lokað og Albert var ekki við dóms uppsöguna, heldur var hann á Ítalíu þar sem hann leikur með Fiorentina. Niðurstaða dómsins er að frambyrður Albert sagði verið stöðugur og trúverðugur en að meisræmi í frambyrðu konunar dragi verulega úr trúverðuleika hans. Saksóknari hefur mánuð til að ákveða hvort dómnum verði áfriað. Þetta breytir auðvitað engu um upplifin brotaþóla og málið sakamál fjallaði auðvitað bara um það hvort að ströng skilirði séu uppfyllt til þess að dæma menn til refsingar. Við fögnum þessari niðurstöðu, ég og Albert, þetta er hárrétt lögfræðileg niðurstöð, vel rögstuttu dómur, ítarlega rögstuttur, rögstuningurinn og niðurstöðan taka yfir 20 blasjur og við fögnum þessu. Þessi mál eru bara almennt erfið og þungbær fyrir brotaþóla að stíga þessi skref og ég talum ekki um þegar að hérna, um þjóðþöktu menn er að ræða og hafa verið fjölskyldu vinnur til margra ára. Þannig að mér þykir brotaþóli í þessu máli hafa sýnt eindæma hugrekki og kjark og getur verið öðrum brotaþólum fortæmi og fyrirmynd. Og við þetta má bæta að Óga Hara í dyr landslýsjálfari til eru ólíklegt þrátt fyrir þessa niðurstöðu að Albert komi inn í landslýshópin sem á tvo leiki framöndana næstu dögum. En meira verður fjallað um það í íþróttafréttum hér á eftir. En nú að öðru, verkvöld voru samþykkt í dag í átta skólum viðsvegar um landið. Þau hefjast að óbreyttu 20. og 9. oktober. Móðir segir erfitt að sjá fyrir sér hvernig hún skipulegi sig komi til verkvalds. Fréttastofa var í laugalækaskjóla í hádeginu þegar atkvæðgreyslu lauk. Já, já. Fljótlega bárust tíðindin. Hér var ég að fá póst. Kennarasambandið vildi ekki gefa upp fyrir fram hvaða skólar var undir og lét því stjórnendur vita með niðurstöðu atkvæðgreyslunar. Þar segir að hérna... Kjörstjórnir er enn að ganga frá formlegum skjölum með nákvæmari tölfræði en... Verkfallsbóðun var samþýtt uh, hér í Laugalegiskóla. Verkföllin hefjast að óbreyttu 29. oktober. Og ég veit að aðlar eru að ræða saman. En ef ekki semst að þá mun Laugalegiskóli ekki opna aftur eftir vetraleifi og vera lokaður í þrjár vikur. Verkföllin taka til átta skóla viðsvegar um landið. Þetta eru þrýr grunnskólar, auglaugalækjarskóla í Reykjavík eru þetta Lundarskóli á Akureyri og Áslandskóli í Hafnarfyrði. Grunnskólarnir eiga að vera lokaðir til 20. og annars nóvember, náist samningar ekki. Þetta er allavega ekki þægilegt, e, kemur ekki beint á óvart, þó að kannski einstaka krakki segir bara fínt en, en þá 90% þeirra segja vilja alls ekki að skólanu þeirra sé lokað, það er alveg örugt. Þá hafa ótímabundin verkföll verið búðið í fjórum leikskólum, leikskóla Seltjarnes, Holti í Reykjanesbæ, Drafnar Steini í Reykjavík og Ársölum á Söðarkrógi. Auk verkfalls í fjölbrautarskóla Söðurlands til 20. desember. Þá stendur atkvæðgreisla yfir í einum tólnistaskóla. Næsti fundur í deilunni er á þriðudaginn. Jón Páll segist vona að deilendur nái saman áður en verkföllin skella á. 
hver einasti dagur sem bað mér sér úr skóla hefur slæma áhrif á einhvern hátt og skiptir, skiptir máli. En hvernig horfa yfirvonandi verkvöld við fóreldrum yngstu grunnskólabarnana? Þetta mun ekki riðla með neitt sérstaklega mikið sko. Unglingarnir verða þessu krakkarnir á unglingastíginu verða væntanlega bara heima í tölvunni og hérna yngsta barni fer bara væntanlega vera hjá ömmu sinni. Ég var erfitt með að sjá fyrir mig hvernig við ætlum að skipa leggja þetta. En já, ég er sérst móðir með þrjá krakka en ég veit ekki alveg, ég veit of lítið um sjálft verkfallið til að geta sagt hvernig það lendir á mér af því að það er náttúrulega líka stundum, þau eru stundum hjá pappa sínum. Fólk sem hefur mist allt er ekki tilbúið í samtal um friði árásaríkið, segir sérfræðingur í sáttamiðlum frá Líbanon. Hún hefur mist heimilið sitt og ástvinn í árásum Ísraels hers undanfarsna daga. Justine Abisat er einn fyrirlesara á árlegri friðarástefni höfða friðarsetus. Það var ekki auðveld ákvörðun að koma því hún veit ekki hvort hún kemst aftur heim. It took me like four hours to get to the airport because the road to the airport is full of people on the road, homeless. Hún er frá Beirut og er ein þeirra sem hefur mist heimilið sitt í árásum Ísraelshers. Hún segir Líbani ekki upplifa stuðning frá alþjóðasamfélaginu, síst Vesturlöndum. Unfortunately not, because I think most of the European and other countries are listening to one narrative and one perspective of the story. Þar á hún við málstað Ísraelskra stjórnmálda. Bara í gær voru tveir vinir sjöstín drepnir. Fjölskyld hennar hefur fram að þessu komist lífs af. Physically, some of my families and acquaintances are safe, but mentally we are all damaged. So hearing the MK on daily night basis, the bombing, so we are asked to evacuate like 10 minutes before they bomb. So what kind and trauma you are living and when you see kids are slattered in front of you and you cannot do anything. Ísraelsk stjórnmöld segjast aðeins í stríði við Hasballa samtökin. Sjöstín stýður þau ekki nýja þeirra framferði. It's not anymore only Hasballa, it's the country of Lebanon and I don't think you have the right to kill innocent people with any pretext, unfortunately, talking about peace in this conference. I don't know what type of peace we are going to achieve if we are only accepting one perspective. A svo stöddu sé samtal langsótt. Because when people are killed and innocent people, how are you going to do a dialogue when people are full of rage and anger? Fólk sem hefur mist heimili, ástvinni og jafnvel börnin sín sé ekki tilbúið í samtal. How do you re-undo the damages? It's, I don't know, it's very hard. Fyrsta snjó vetrarins festi á jörðu og höfuborgarsvæðinni í dag og var vara við hálku víða sunnan heiða. Norðanland snjóaði mikið og var orðið kvítt yfir í byggð snemma í morgun. Vetrafærðin hafði talsverð áhrif á samgungur og umferðar óhöf urðu víða um landið vegna hálku eða snjóþekju. Lítið samtar meðist urðu á fólki en ekki hafa búið strægnir af alvarlegum áverkum. Lögregur undæmi landsins hafa í dag mynd á að aðstæður víða um land kalli á notkun vetrardekkja og ítrekað að ökumenn verði ekki sektaðir fyrir notkun nagladekkja. Það er í hæsta máta óeðlilegt að félagsmálar á þeirra hringi í ríkislögreglustjóra í miðjan ótt varandi lögregluaðgerð sem er í gangi, segir fórsætis á þeirra. Hann hafi ekkert bóðvald yfir ríkislögreglustjóra en það hafi dómsmálar á þeirra áttar lokaorð. Fyrir huguð brottur Jasans Tamimis mánudagsmorgunin 16. september var til umfjöldunar í fréttum og speglinum í gær og sagt frá aðkomu ráðherra þeirri aðgerð. Félagsmálar á þeirra hringdi í ríkislögreglustjóra snemma þennan morgun og lýsti yfir áhyggjum sínum og síðan hringdu félags og innviðar ráðherra í dómsmálar á þeirra og fóru fram á frestun málsins. Þessi símtöl voru tilefni fyrir spurna sem forsættis ráðherra fekk á aðþingi í morgun. Hvaða hringa vitlesa ef 
hvernig félags- og vinnumarkarsráðherra í ríkistjórn hæstis fórsætisráðherra hlutast til um það að vera í sambandi við lögreglu stjóra fram hjá dómsmálaráðunitinni. Hver er afstaða hæstis fórsætisráðherra sem verstjóra þessara ríkistjórnar gagnvart því að félagsmálaráðherra sé í beinu sambandi við ríkislöglu stjóra varðandi lögreglu aðgerð sem er í gangi. Fórsætisráðherra lagði áhugslu á það í sínum svörum að áhyggjur félagsmálaráðherra hefði snúið að því hvort réttindi fallað spars væru vist þó það væri óeðlilegt að ráðherra hringt í undirmann annars ráðherra. Það er í hæsta máta mjög óeðlilegt að um miðja nótt því að hringt í ríkislöruku stjóra út að framkvæmd á niðurstöðu stjórnkerfisins okkar. Hvað varðar reglurnar sem við höfum sett um þessi efni er alveg ljóst að að félagsmálaráðherra hefur ekkert bóðvald yfir ríkislaurgustjóra, en hann hefur hins vegar með málefni fallaðra að gera og það eru skjólstæðingar hjá háttvörtum þingmanni sem að hann vill ganga úr skugga um að njóti þess réttar sem að lög og reglur kveða á um. Komingjaldi brjóstaskimun lækkar úr 6000 krónum í 500 á mánudaginn. Yngstu konurnar og konur af erlendum uppruna hafa mætt verr en aðrar og vonir standa til að það breytist. Þá vil ég hvetja allar konur til að mæta í brjóstaskimu. Við viljum að 75 brjóst hvenna mæti en mætingin hefur verið alveg niður undir 50 brjóstan. Heilbrigðisráðherra tilkynnti lækkun komugjalds í morgun. Alma segir kostnað við skimun geta verið hindrun og að ákveðnir hópar skilir sér síður í skimun. Það eru yngstu konurnar, það eru konur í ákveðnum heilbrigðis umdæmum út á landi og síðan eru það konur af ellendum uppruna. Alma og ráðherrann skoruðu einnig á vinnuveitendur að hvetja konur í skimun. Og við heyrum þar tala um að þær veigra sig við að sækja skimun á vinnutíma sem þar eiga þó rétt á. Á brjóstamiðstu landsbítalans eru konur kvartar til að skrappa í skimun og benda öðrum á að gera slíkt þið sama. Yfirlæknir segir ferlið fljótlegt og einfalt. Það mætur hingu upp á Eiríksgötu 5 og um leið og kemur inn þá skráur þið hérna beint með kennitölu. Þá fer maður upp á þriðju hæð. Þegar ljósa verður græn þá fer ég inn í skýmunaklefan. Hinum við hurðina taka svo geislafræðinga brjóstamistöður á móti mér. Góðan daginn, góðan daginn. Hvað gerist hér? Hérna tökum við brjóstamyndir. Það er fyrir fram þannig að kona stendur bara hérna á móti og við tökum tvær myndir að hvoru brjósti. Konur á Norðurlandi geta farið í skýmun á Akureyri og brjóstamiðstöðin fyrir með ferðatæki á heilsugestustöðvar á landsbyðinni. Og hvað tekur þetta sýrka langan tíma? Þetta tekur tvær þrjá mínútur í mesta lagi. Söður kóreski rittöfundurinn Han Kang hlaut í morgun bókmyndarverðun Nobels. Hún er svo fyrsta frá Söður kóruði til að hreppa nossið. Þýðandi einnar bókar hennar segir henni takast að ná til margra með verkum sínum. Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet. Han á um 30 ára rituunda fyrir að baki en það var skaldsagan grænmetisætan sem kom henni á framfæri alþjóðlega. Fyrir hana fekk hún bukkervelunin árið 2016. Haft var eftir henni á velluna hátíðinni að útnefningin kæmi henni mjög á óvart en hún vonaðist til að hún reyndist vel fyrir kóreskar bókmentir. Unnendur þeirra í Tokyo í Japan fögnuðu tíðindunum í það minnsta vel. Grænmetisætan er eina verk hann sem hefur verið þýtt á íslensku. Ég held að hún sé mjög góður höfundur, þó að við þekkjum höfundaverki hennar mjög lítið. Hérna sko, og reyndar á vesturlöndum, það hefur ekki mikið eftir hann að vera þýtt, bara ekki á ennsku einu sinni, hvað þá íslensku. Ingun segir að hann sé djúp og ljóðra inn í skrifum sínum og náið að lýsa margs konar tilfinningum sem fólk finni fyrir. Þannig að hún henni tekst mjög vel að ná til mjög margra, held ég, með því sem hún skrifar. Ingun vonast til að velunin komi hann betur á kortið á vesturlöndum. Það er mjög margir höfundar og mjög marga bækur og svo er ein og einn sem stendur upp úr og ég hefði haldið að hennar bækur gera það sko. 
Guðrún Sóli, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsljósi kvöldsins? Hjá okkur eru kennara, verkföll, fyrkbúðir og króli á dagskrá í kvöld. Ég ræði við Magnús Þór Jónsson, formann kennarasambands Íslands um skæru verkföllin sem voru samþykkt með atkvæðgreiðslu í hátíðin í dag. Síðan ætlar inn í fisk, neyslu og fiskbúðir sem eru á einhverja matti sökkvandi skip sem breyðu okkur Norður og Akureyr og heimsækjum hann króla sem fennum hann með hlutverki í litlu hryllingsbúðinni með leikfélagi Akureyrar. Frábært, takk fyrir þetta, við missum mikið kastlaus í kvöldsins en þessu næst þá lítum við til veðurs. Það verður áfram norðan vindur á morgun og má reikna með smá jeljum nýrðra í fyrramálið. Vindur fyrir minkandi þegar líður á daginn og veður er bjart að mestu. Jeljabakkar munu þau sækja að vestfjörðum annað kvöld og hitin verður nálægt frásmarki en alltaf fimm stigum síðist á landinu yfir hádaginn. En Teodor Freyr Herrason, veðurfræðingur, hann fer yfir horfður næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér um í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Vails á laugardalsvelli annað kvöld. Fyrir liði Íslands þekkir þjálfara Vails nokkuð vel og segist vita hvernig fótbolta hann vilji spila. Tenniskappin Rafael Nadal hefur ákveða að leggja tennispaðan á hilluna. Hann er næst sigursælusti tenniskappi allra tíma og var gjarnan kallaður konungur leirsins. Íþróttir hér handan við hornið. Og þá ætlum við að rýfa pelstu aðtriði þessa fréttatíma. Nær engar öryggisbætur hafa verið gerðar öðrum megin stuðla gilst þó að ferðamenn hafi verið í mikilli fallættu þar árum saman. Fyrrum landingandi sem var fyrstur og vettvang banaslýsins í gær gagrinir seina gangi skipulagsmálum við gilið. Stór tjón varð á Flórida þegar fellibyrinu Milton fór þar yfir í nótt, minnst fimm litur lífið og á aðra miljón heimil er enn án ramaks. Íbúar eru þó fegnir að ekki fór verð. Hver einasti dagur sem barn missir úr skóla hefur slæm áhrif sig í skólastöru lögalegjarskóla í Reykjavík. Kennara verð gött voru samþykkt í átta skólum í dag og hefjast að óbreyttu í lok mánaðar. Ég veit ekki hvort ég kemst aftur heim, segir eitt fyrirleysara á ráðstefni í Reykjavík í dag. Hún býr í Líbanon og hefur mist bæði heimili sitt og ástinni í árásum Ísraels hers. Hann Kang varð í morgun fyrsti söður kóreski rituöndurinn til að hljóta bókmenta verðla Nobels. Fíðandi einsverka hennar, segir bækur hennar meðal þeirra sem standi upp úr í flórinni. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svolað kastljós. Næstu fréttir er í útarpa sjónvarpur líkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna hennar rúf.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofunni við erum að segja þetta gott að sinni. Verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Endurtekið, nýir þættir sem fjalla um hringrásarhagkerfið, það sem hlutir og hráefni fari í hring og eins manns rusl verður annars manns fjársjóður. Ljósmyndarar á framandi slóðum. Franskir heimildaþættir þar sem fylst er með fimm ljósmyndurum sem hafa tengst samfélögunum sem þau mynda sterkum tilfinningaböndum síðustu áratum.